其实是一次大团队之间的合作，产生了一种奇妙的化学反应。它标志性的捂嘴笑，我们也同样保留了下来。第一个真正使用弓箭武器的角色，像这样一段梦幻共演的活动呈现给大家。在我看来呢，米哈游的游戏开发团队其实是一个大家庭。那这次的合作，在我们看来，其实是一次大团队之间的合作，也说不上是联动了。嗯，没错。那其实对《崩坏三》跟《原神》来说呢，这两个游戏都有精彩的世界观设定和丰富的内容。那么我们也希望和每个米哈游的开发团队一样，通过更多的方式，呃，让大家接触到更多来自米哈游游戏的优质内容。借这个契机，其实《崩坏三》也做了一些有趣的新尝试。没错，那对《原神》来讲呢，这次尝试也是让更多的米哈游的玩家能够接触到《原神》的一次宝贵机会。那么，其实早在去年年底的时候，我们就已经接到了来自《崩坏三》团队的同学的邀请。年底的时候，差不多。对，然后那那个时候就已经有了这次四点九版本联动的一些想法。那么，我们也是在那个时候就敲定了，在这个四点九的版本能为大家呈现这次联动的呃游戏内容。在这个版本中呢，会有一位时装的联动角色菲希尔，也是我们的断罪皇女，也是最早进入原神玩家视野的人气角色之一。她是蒙德城冒险家协会的调查员，有着强烈的中二倾向，是一位很可爱的女孩子。嗯，那么她和她的眷属奥兹一起，也是为冒险家协会和蒙德城贡献了自己的力量。我们也很期待她能够在崩坏三的世界里面呢，跟大家发生一段奇妙的旅行。那除了菲谢尔，我们还在继续充实这个版本的可玩内容。在编剧们讨论剧情细节的时候，我们其实不只提到了菲谢尔，还有另一位来自提瓦特的人气角色。是的，哎，对，就是克勤。在联动剧情的设定里面，克勤也是一位重要的人物。没错，那么克勤也是这次联动内容中这趟旅行的引导者。那在讨论的过程中，我们就开始思考，如果让克勤完全作为故事里的 NPC 存在，嗯、呃，是不是有点可惜？就像在 Ava 联动里面，我们其实做了操作天赋这样的新鲜的体验。那如果克勤作为剧情 NPC 以外，他还可以操作，能亲自投身战斗，和其他角色一起并肩作战，好像也挺不错的。虽然克勤只有少量的美术表现和功能支持，也只能在特定的剧情活动关中使用，但我们还是秉持着一贯的这样一个制作标准，尽可能的去将克勤的战斗体验品质。在关卡中打磨到和可操作角色一样，希望我们准备的这份小小礼物能够带给大家惊喜。最后说明一下，克勤在本次联动活动中仅会作为特殊的试玩角色登场，他并不是可获取角色，也不会提供任何获取途径。那除此之外呢？其实，在联动版本的制作过程中，我们还有一些小插曲想分享给大家。首先，肯定是我们最关心的 IP 设定方面。呃，提瓦特大陆和崩坏世界里分别有各自的故事，在不破坏双方基础世界观的前提下，我们需要一个合理的契机，来让两边的人物能够顺利的在崩坏三中淘汰演绎。我们希望的也是在不影响这些故事本身，同时也不干扰双方世界观的前提下，将这样一段梦幻共演的活动呈现给大家。在这方面，我们的 IP 组同学提出了很多有趣的设想，原神的 IP 小伙伴也慎重评估了这些设想的合理性。在实际制作中帮我们确定了很多细节。那至于最终是以什么方式呈现的，就算是保密了。那我就说说开发方面的吧。可能从玩家看起来呢，《崩坏三》和《原神》这两款游戏，呃，他们的基础体验的差异可能没有想象中的那么大啊。但其实，在开发层面上，这两款产品的开发的环境还是相当的不一样的、嗯。那实际操作过程当中呢，我们也遇到了大量的，呃，包括像资源不兼容和功能冲突这样种种的问题。那么这都是在《崩坏三》和《原神》两个团队的小伙伴共同努力，进行了大量的可行性实验的前提下呢，对现有的功能逻辑、玩法设计和美术效果都进行了不断的调整，才有了现在这个结果。既然是与《原神》的联动角色，我们的设计理念就是保留角色特点的同时，赋予菲谢尔《崩坏三》的特色玩法。那么首先非常重要的是，菲谢尔将是《崩坏三》中第一个真正使用弓箭武器的角色。《崩坏三》的弓箭的理念和《原神》有着很大的区别，《原神》是开放世界游戏，弓箭除了打击敌人之外，更重要的作用是作为玩家延长的手，让玩家可以触碰到自己平时触碰不到的东西。而《崩坏三》是一个快节奏的动作游戏，我们为弓箭设计的核心玩法是弱点射击，每个怪物都会有弱点部位。当玩家拉弓、开启瞄准之后，在有限的时间内瞄到这个弱点，并且射中的话，我们就会给出一个比较强的攻击反馈。
，希望能做出在短时间内瞄准敌人弱点进行打击的紧迫感。我们保留了他的眷属奥兹，菲谢尔在原神里和奥兹的关系非常的密切，在战斗中体现为他可以召唤奥兹来辅助自己。而在《崩坏三》里，我们为菲谢尔规划的战斗定位是辅助，这就需要有一些脱手技来支持它的辅助特性。那么召唤物呢，正好就适合这个特性。呃，我们也升级了菲谢尔本身的攻击方式，在召唤奥兹的同时，菲谢尔会进入一个高频射击的强化状态。一方面是增强它的辅助能力，另一方面也是让特别喜欢它的玩家可以把它当成一个长时间驻场的主力来玩。那最后，我们还为他量身定制了一个全新的必杀技。菲谢尔，他是一个迅捷、潇洒且从容的一个远程角色。那么，在他强大眷属的掩护之下呢，他能够精确的打击敌人的要害。在这次的制作中呢，我们保留了菲谢尔，她作为皇女的威严和优雅的动作风格，她标志性的捂嘴笑，我们也同样保留了下来。另外呢，我们还为她新增加了一个蓄力动作，在原有的基础上，我们加大了 pose 的幅度，使她在拉弓的时候看起来力量更强，张力更足，同时呢也更具有杀伤力。皇女的眷属奥兹呢，我们也为她新增了多种攻击动作。现在的奥兹能够更加灵活地支援菲谢尔的战斗，以更多样的攻击方式来为皇女效忠。关于大家能够在活动里面体验到的克勤，它呢是会给人一种比较轻盈、高效、招招制敌的感觉。它既可以利用印记突进目标，又可以施展刀波来进行多轮的中远距离的攻击。我们也希望能够给大家带来更爽快的战斗体验。在社区上面，我们会看到这样有趣的话题：说《崩坏三》和《原神》，呃，它角色建模，呃，有什么样的区别？当然，这个话题也关系到我们这次把菲谢尔做进《崩坏三》的工作中。首先，《原神》它的角色外轮廓剪影呢是更加收敛的，这种比例更适合这种长时间跑跳移动的冒险游戏节奏。而《崩坏三》这个外轮廓就相对的夸张一些，更适合我们这种高速战斗的一些场景。另外，《崩坏三》相较《原神》的话，它的头身比是更加大的，而且呢，躯干和肩宽这两个特征上面也和《原神》不尽相同。为了让菲谢尔这个角色整体印象不变，又能适应《崩坏三》的风格，这次我们和《原神》的美术同学进行了一些交流。最后决定在保留头部建模的情况下，把它的头身比调整的和希尔相类似，让它也在《崩坏三》中别具魅力。在讨论这次联动服装的时候，我们在构思的阶段，呃，不约而同的想，让哪个《崩坏三》的角色去穿哪个《原神》角色的衣服呢？在考虑了角色气质和有趣程度的情况下。我们不约而同地想到一个点子，就是让德丽莎和可丽结合一下，所以最后我们让德丽莎穿上可丽的衣服，模仿可丽的发型梳起了辫子，最后产生了一种奇妙的化学反应。在两边同学近半年的合作磨合里，我们确实遇到了很多困难，但也学到了许多经验。最后双方通过共同努力，将这个版本呈现给了大家。希望舰长和旅行者们能够一如既往地支持他们，在这个联动版本中与他们展开一段精彩的冒险历程。